হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম আজকের ভিডিওতে তোমাদের একটা সাথে আজকে কথা বলবো পিরিয়ডিক মোশনের লাস্ট পার্টটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে মূলত যে সরল দোলকে যখন আমরা পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাই কিংবা খনের নিচে নিয়ে যাই তখন সরল দোলকে দোলনকালের কীভাবে পরিবর্তন হয় কিংবা দোলনকালের পরিবর্তন যেই হচ্ছে আমাদের সেটা থেকে আমরা কীভাবে পাহাড়ের উচ্চতা কিংবা খনির গভীরতায় নেওয়া করতে পারি এটা মূলত করা সম্ভব হয় তার কারণ হচ্ছে যে পাহাড়ের উপরে যখন আমরা যাই কিংবা হচ্ছে খনির নিচে যাই বা হচ্ছে মাটির নিচে যাই তখন আমাদের ক্যাপ জি এর মানের স্মল জি বা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণের মানের একটা পরিবর্তন আসে এখন অভিকর্ষ স্তরণের সাথে এই কি জি ছিল আমাদের জন্য পিরিয়ডিক মোশনে সরল দোলকের দোলনকালের একটা সম্পর্ক ছিল টু পাই বাই টি সমান আমাদের জন্য জানা ছিল ক্যাপিটাল জি বাই এল তাই তো এই সম্পর্কটা থেকে আমরা তিনটা শর্ত লিখছিলাম সেই তিনটা শর্ত বা হচ্ছে তিনটা সূত্র আমরা বের করছিলাম সমানুপাতিক সম্পর্ক সেগুলো থেকে যদি একটা পাইছিলাম আমরা টি সমানুপাতিক হবে রুট ওভার ওয়ান বাই জি হ্যাঁ আমরা শুধুমাত্র আজকে এটা নিয়ে কাজ করলেই হবে আমাদের এল নিয়ে কাজ করতে হবে না মনে হচ্ছে হ্যাঁ এল নিয়ে কাজ নেই আমাদের হচ্ছে এই সূত্রটা নিয়ে কাজ করতে হবে প্রথমে হচ্ছে আমরা পাহাড়ের উপরে যে পাহাড়ের উচ্চতা মেপে আসবো তো চলো যাওয়া যাক কী অবস্থা পাহাড়ের উপরে দেখি প্রথমত একটা কথা লিখে রাখি যে টি ওয়ান বাই টি টু সমান আমার জন্য আসবে রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান এখন টি ওয়ান হচ্ছে আমার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে আর জি ওয়ানও হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষ স্তরণ টি টু দ্বারা আমরা বুঝব হচ্ছে জি টু দ্বারা এবং টি টু দ্বারা বুঝবো পাহাড়ের উপরে আমরা যেগুলো পরিমাপ করতেছি সেগুলো ঠিক আছে আচ্ছা এগুলোর সাথে পাহাড়ের উচ্চতা কী সম্পর্কে সেটা প্রথম কথা হচ্ছে যে টি ওয়ান কিন্তু ফিক্সড থাকবে যেহেতু সরল দোলক নিয়ে কথা বলতেছি আমরা টি ওয়ান দুই সেকেন্ড এটা ফিক্সড থাকবে টি টু চেঞ্জ হবে টি টু চেঞ্জ হবে কিছু একটা হবে দুইটা বেশি হবে না কম হবে এটা তোমরাই আমাকে বলো যে যখন পাহাড়ের উপরের দিকে যাবে সে যখন একটা বস্তু পাহাড়ের উপরে যায় তখন হচ্ছে আমরা জানি যে তরুণ আমাদের জন্য আসছিল জি সাইন থিটা তাই তো পাহাড়ের উপরে যখন সে যাবে তখন তার জন্য যদি জি এর ভ্যালু কমে যায় পাহাড়ের উপরে গেলে তো জি এর ভ্যালু কমবেই তাহলে জি এর ভ্যালু যদি কমে যায় তার মানে এইখানে তরুণের মান পুরোটাই কমে যাবে তরুণের মান পুরোটা কমে যাওয়া মানে প্রত্যায়নী বল এর সমান যে এম এ ছিল আমাদের এই প্রত্যায়নী বল কমে যাবে তার মানে হচ্ছে বস্তুকে যখন তুমি উপরের দিকে বস্তু যখন উপরে গেল এই বস্তুটা যখন উপরে আসলো তারপরে সে যখন তুমি কি ছেড়ে দিলে তাকে তার জন্য নিচে আসার প্রবণতাটা একটু কম না এখন কারণ তুমি তো প্রত্যায়নী বলের মান কমায় ফেলছো জি এর মান কমায় দেওয়ার কারণে তাহলে বস্তুটা এখন আস্তে আস্তে নিচে পড়বে উপরে উঠবে আস্তে আস্তে আবার দোল খাওয়া শুরু করবে নাকি নর্মালি এভাবে সে করবে না সে আরও আস্তে আস্তে কাজটা করবে তখন আস্তে আস্তে কাজ করার ফলে কি হবে যে এখানে যেতে এবং আসতে যে দুই সেকেন্ড সময় লাগতো এখন যদি আসতে যায় এবং আসতে আসে তাহলে তার জন্য সময়টা বেশি লাগবে তার মানে আমার এখানে এই পর্যায়কাল টি টু এটা আসবে দুয়ের থেকে বেশি টু প্লাস দিয়ে এটাকে দুয়ের থেকে বেশি বুঝে রাখলাম এটা আমাদের আন্দাজ করে নিছি আমরা বুঝে ফেলছি যে এটা দুয়ের থেকে বেশি আসবে এখন এই জি ওয়ানের ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে আমরা ব্যবহার করি জি ইকুয়ালস টু একদম ভূপৃষ্ঠে নাইন পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স সিক্স ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার একদম এক্সাক্ট এক্সাক্ট ভ্যালু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স সিক্স ফাইভ আচ্ছা আর জি টুটা এই জি টু কোথেকে পাওয়া যায় জি টু হচ্ছে এই উপরে যাওয়ার পরে যে পরিমাণ চেঞ্জ হয়েছে জি এর ভ্যালু নর্মালি কমে কিন্তু উপরে যাওয়ার জন্য তার জন্য জি এর ভ্যালু চেঞ্জ হয় এখন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে থেকে যখন উপরে যখন আমরা উঠি তখন জি এর পরিবর্তিত ভ্যালু চলে আসে আমাদের জন্য যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠি আমাদের জন্য আসবে জি এম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আর এমনিতে জি ওয়ান মানের মান কত জি ওয়ান সমান নর্মালি হচ্ছে জি এম বাই আর স্কোয়ার তাই তো তাহলে এখানে আমাদের জন্য আছে জি টু বাই জি ওয়ান জি টু বাই জি ওয়ানকে আমি এখান থেকে একটু রিপ্লেস করা যায় কিনা দেখো তো এখান থেকে তুমি যদি জি টু বাই জি ওয়ান বের করো জি টু বাই জি ওয়ান এখান থেকে লিখতে পারবা জি টু উপরে আছে তাহলে এখানে আসবে আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এখন তুমি ওভার পক্ষকে রুট করে দাও ওভার পক্ষকে রুট করলে লেখা যায় রুট জি টু বাই জি ওয়ান সমান হবে আমার জন্য আর বাই আর প্লাস এইচ আচ্ছা এবার খেয়াল করো তো তুমি যদি একটা কাজ করো এবার এই জি টু বাই জি ওয়ানটা কি দেখো তো এখানে আমরা লিখছি জি টু বাই জি ওয়ান রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান টি ওয়ান বাই টি টু এর সমান তাহলে এখান থেকে টি ওয়ান বাই টি টু সমান আমরা লিখে ফেলতে পারবো আর বাই আর প্লাস এইচ এখন আমাদের জন্য দরকার হচ্ছে এই এইচ এর ভ্যালুটা এখন একটু
এটা হবে হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস h বাই r হয়ে যাবে প্রথমত তারপরে আহম আমার লাগবে হচ্ছে h বাই r সমান আসে হচ্ছে t2 বাই t1 মাইনাস 1 আর h সমান আসবে তাহলে r ইনটু t2 মাইনাস t1 মাইনাস 1 এই তো হয়ে গেছে এখন আমাকে যখন কাজ করতে বলবে কিভাবে যে যদি তোমাকে বলে যে পায়ের উপরে যাওয়ার ফলে দোলন কাল হয়ে গেছে 2.1 তখন এই 2.1 এর মান বসা দিবা আর হচ্ছে আমাদের 6.4 ইনটু দি পাওয়ার 6 মিটারস তাহলেই হচ্ছে তোমার জন্য এটা 2 আর এটা 2. সামথিং কিছু একটা আসবে মাইনাস 1 করে দিয়ে এইচ পেয়ে যাব আমরা হচ্ছে পায়ের উপরে কিভাবে বের করলাম আমরা আবার দেখে নেই এখানে জিএম জি2 যেটা বের করছেন জিএম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কয়ার তারপরে জি2 বাই জি1 বের করছি এই যে জি2 বাই জি1 কারণ আমার এখান থেকে জি2 বাই জি1 লাগবে জি2 বাই জি1 কে উভয় পক্ষকে রুট করার পরে এই স্কয়ার স্কয়ার চলে গেছে থাকছে শুধুমাত্র আর বাই আর প্লাস এইচ তারপরে এই জি2 বাই জি1 রুট ওভার জি2 বাই জি1 ছিল আমার t1 বাই t2 এর সমান ওই যে ওইখান থেকে ওই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা পাইছিলাম তারপরে এই t1 বাই t2 কে আমরা লিখছি আর প্লাস এইচ আর উপরে হচ্ছে আর তারপরে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা হচ্ছে এইচ সমান এই সমীকরণ পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে ওঠার জন্য এই শর্ত আসবে পাহাড়ের থেকে যখন তুমি এবার নিচের দিকে নামবা তখন কি হবে দেখো তো পাহাড় থেকে যদি তুমি নিচে নামো তখনও জি এর ভ্যালু কিন্তু কমে তাই না জি এর ভ্যালু কমে জি এর ভ্যালু যদি কমে তার মানে পর্যায়কাল এবারও পর্যায়কাল এবারও তোমার জন্য আসবে হচ্ছে দুইয়ের থেকে বেশি কারণ বস্তু নিচের দিকে আসতেই চাইবে না আবার পিছনে যেতেই যে উপরে উঠতে চাইবে না আস্তে আস্তে এই মুভমেন্টটা হবে তখন তোমার জন্য পর্যায়কাল বেশি লাগবে পর্যায়কাল বেশি লাগার অর্থ হচ্ছে যে দুইয়ের থেকে বেশি আসবে পর্যায়কাল আচ্ছা এখন এখানে তুমি যখন খনিতে বা হচ্ছে ভূমির নিচে যাও তখন তোমরা কি সূত্র ইউজ করছো এতদিন জানি না কিন্তু ভূমি থেকে নিচে যাওয়ার জন্য জি টু এর মান আসলে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি জি পাই রো আর মাইনাস ডি ডি মানে হচ্ছে ডেপথ জি ক্যাপিটাল জি তো চ্যালোই ক্যাপিটাল জি হচ্ছে ওই যে ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট পাই মানে হচ্ছে আমার থ্রি এই রো এটা মানে হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব যেটা অনেকটা ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি পার মিটার কিউবের সমান অনেকটা কাছাকাছি এটা হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব আর হচ্ছে ব্যাসত যেটা আগে বলছি আর ডি হচ্ছে যে পরিমাণ গভীরতা তুমি ঢুকতেছো কথা হচ্ছে যে এখানে যে জিনিসগুলো আমি ইউজ করলাম এই ফোর বাই থ্রি জি পাই রো আর মাইনাস ডি এই সূত্র প্রমাণ কিংবা এই সূত্র যদি তোমার না জানা থাকে সেটা সেটার জন্য প্রমাণটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে একটা লিঙ্ক সেখান থেকে দেখে নিবো তোমরা ক্লাস নাইনের মনে হয় আমি ফোর্স পড়ানোর সময় ওই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি ওই জায়গায় সেখান থেকে তুমি সূত্রটার প্রমাণ পেয়ে যাবা আর যদি জানা থাকে তাহলে তো খুব ভালো কথা কোনো সমস্যাই নেই এখান থেকে তাহলে আমি একটা কাজ করি এবার জি টু বাই জি ওয়ান আগের বারের মতন বের করি তাহলে জি টু বাই জি ওয়ান ও এই সূত্র দিয়ে আবার হচ্ছে তোমার জি ওয়ানের আবার আর একটা পরিচয় আছে জি ওয়ান হিসেবে আমরা তখন লিখতে পারবো এন লিখে জি ওয়ান এই এইভাবে যদি তুমি ব্যাখ্যা করো তাহলে জি ওয়ান সমান হবে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি জি পাই রো ইন্টু আর আচ্ছা এই সূত্র ওইখানে একটা ব্যাখ্যা করা আছে জি টু আর জি ওয়ানের ব্যাপারটা তাহলে জি টু সমান এবার হবে আমার জন্য ভাগ করে দিই আমার জন্য আসবে আর মাইনাস ডি বাই হচ্ছে আর এখন এটাকে রুট করতে হবে উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষকে রুট করার থেকে আমি এটাকে একটা কাজ করি এভাবে রেখে দিই আমরা এখানে একটা পরিবর্তন আনবো সেটা হচ্ছে টি ওয়ান বাই টি টু টি ওয়ান বাই টি টু যেটা আমার জন্য ছিল টি ওয়ান বাই টি টু সমান ছিল রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান তাই তো এখন এটাকে হোল স্কোয়ার করে দেই হোল স্কোয়ার করলে আমরা পাবো টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার সমান হচ্ছে আর মাইনাস ডি বা হচ্ছে এটার কী আসবে আগে লিখি আলাদা করে জি টু বাই জি ওয়ান চলে আসলো জি টু বাই জি ওয়ান আমরা কী বের করছি আর মাইনাস ডি বাই আর অথবা টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর সেখান থেকে আমরা বলতে পারি ডি সমান হবে আমাদের জন্য আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার তোমাদের মানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাইয়া আগের বার তো টি 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 ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার এই ধরনের কোনো টার্ম আসে না স্কোয়ার টার্মস কেন আসলো কারণ হচ্ছে আগের বার তোমার কিন্তু এইখানে এই যে এই এখানে তোমার হচ্ছে আর প্লাস এইচ নিচের দিকে হোল স্কোয়ার আকারে ছিল আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আসলো আবার এবার উপরে লবেই আছে আর মাইনাস ডি লবে থাকার কারণে যেটা হয়েছে জিনিসটা উল্টাই নেই প্রথমত প্লাস হচ্ছে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার ছিল আর এখানে দেখো শুধু আর প্লাস এইচ তার মানে ওইখানে জিনিসটা পরিবর্তন হয়েছে 
কিসের সাথে মানে পরিবর্তনটা হয় হচ্ছে যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি তুমি ইয়ান না করতে যাও পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি জি এর ভ্যালু কোন দিকে যাব এদিকে যদি আর হয় বা এদিকে যদি দূরত্ব হয় এদিকে হচ্ছে জি বসাবো আর এদিকে হচ্ছে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব হ্যাঁ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি তুমি দূরত্ব হিসাব করো তাহলে এই জি এর গ্রাফটা হবে হচ্ছে শুরুতে সরল রৈখিক উপরের দিকে উঠতে থাকবে ভূপৃষ্ঠ যে এই পজিশনটা হচ্ছে আর আর পরিমাণ দূরত্ব যাওয়ার পর কিংবা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যাওয়ার পর জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট পর্যন্ত আসলো তারপরে কি হয় জি এর ভ্যালু উপরের দিকে উঠলে আরো কমতে থাকে এই কমাটা হয় একটা কার্ভের মতন বা হচ্ছে এটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু এটা হয় একটা কার্ভ বুঝছি এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্তটা পাই যে এখানে হচ্ছে তোমার যেহেতু একটা কার্ভ আকারে আছে ওই যে আর প্লাস এইচ নিচে হোল স্কোয়ার ছিল ওই কারণে ওই সমীকরণের জন্য তোমার এইটা কি বলে এটাকে গ্রাফটা কার্ভ আসে আর এটা আসে সরল রেখা ঠিক আছে ওই কারণে এইটাতে একটা স্কোয়ার আসে আর ওইটাতে কোনো স্কোয়ার থাকে না তোমাকে যদি এবার ডেপথ বের করতে দেয় আগের বারের মতো টি টু যদি দেওয়া থাকে তাহলে পেয়ে যাবা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দেয় এবার দেখবো আমরা যে ঘড়ি স্লো হয় কিভাবে ঘড়ি ফাস্ট হয় কিভাবে চলো দেখি আচ্ছা তাহলে এবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে ঘড়ি ফাস্ট চলা এবং স্লো চলা এই দুইটা জিনিস নিয়ে প্রথমে স্লো চলার ব্যাপারটা একটু বোঝা নেই নর্মালি আমাদের ঘড়িগুলো স্লোই হয় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যেটা যে টি এর সাথে এটা কীভাবে সম্পর্কিত সেটা কিনে অলরেডি বলে দিচ্ছি যে ঘড়ি যখন স্লো চলবে তখন তোমার জন্য ক্যাপিটাল টি এর মান বা পর্যায়কাল বৃদ্ধি পাবে পর্যায়কাল বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি ছিল বলতো যে এই পুরো দোলন সম্পন্ন করতে আগে যে সময় লাগতো তার থেকে বেশি সময় লাগতেছে বেশি সময় লাগা মানে তোমার নর্মাল ঘড়ি তো দুই সেকেন্ডের ভিতরে একবার পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করবে তাই না কিন্তু তুমি যেই ঘড়ি ব্যবহার করতেছো সেই ঘড়ির এই দুই সেকেন্ডে থেকে বেশি সময় লাগতেছে তার মানে হচ্ছে তোমার এক পূর্ণ একটা দোলন সম্পন্ন করতে তার জন্য সময় লাগতেছে টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ধরো টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তার জন্য যদি সময় লাগে তোমার নর্মাল সময় হচ্ছে দুই সেকেন্ড লাগে তাই না আচ্ছা এবং তোমার একটা দিনে নর্মালি কয়টা দোলন সম্পন্ন করার কথা বলো তো একটা নর্মাল দিনে তোমার দোলন সম্পন্ন করার কথা হচ্ছে দিনে না ঘন্টার কথা বলি একটু ইজি হবে যদি ঘন্টার কথা বলো যে এক ঘন্টায় হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড হয় তাই তো এক ঘন্টায় ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ডের জন্য তোমার একটা সুস্থ বা কি বলে একটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক দোল কতবার দোলন সম্পন্ন করবে যেহেতু তার দুইটা দুইবার টিক করতে তার হচ্ছে যে এটাকে আমরা বলি টিক 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 দুই সেকেন্ড পার হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা টিকের জন্য যদি মানে প্রত্যেকটা দোলনে যদি দুইটা করে টিক দেয় বা দুই সেকেন্ড করে অতিক্রম হয় তাহলে তার জন্য টিক দিতে বা তার জন্য দোলন সম্পন্ন করতে হবে আঠারো সাল আঠারোশো টি তাহলে আঠারোশোটা হবে দোলন তাই তো এই আঠারোশোটা দোলনের জন্য বা এই আঠারোশোটা অসিলেশনের জন্য তার জন্য সময় লাগতেছে ছত্রিশশো সেকেন্ড কিন্তু তুমি যেই দোলন কাল নিয়ে কাজ করতেছো সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যদি তোমার হচ্ছে ছত্রিশ এই আঠারোশোটা দোলন সম্পন্ন করে তাহলে তোমার জন্য একদিন হওয়ার কথা তাহলে দেখো এই আঠারোশো গুণ টু পয়েন্ট ওয়ান তোমার জন্য আসবে এটার জন্য তোমার জন্য এই যে এই দিন চলে আসবে হচ্ছে তিন হাজার সাতশো আশি অর্থাৎ তুমি হচ্ছে একশো আশি সেকেন্ড বা হচ্ছে তিন মিনিটের মতন পিছিয়ে থাকবা তিন মিনিট স্লো চলবে তোমার ঘড়ি তোমার অন্য বন্ধুর ঘড়ি হয়তো দেখা গেছে যে তোমার ঘড়ির থেকে তিন মিনিট আগেই তার জন্য একদিন কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু তোমার তিন মিনিট তখনও পূর্ণ হবে না কারণ তোমার ঘড়ি ফিরে চলতেছে আচ্ছা এখন এই জিনিসটা আসলে রিকভার করা যায় কীভাবে সেটা আগে দেখি মনে করো যে তোমার যে ঘড়িটা আছে তুমি হচ্ছে টি সময়ের মধ্যে দোলনকাল নিয়ে কাজ করতে চাও হ্যাঁ স্মল টি সময় স্মল টি সময় সুস্থ ঘড়ির আমরা ঘড়ির স্লো চলা নিয়ে আগে কাজ করবো তাহলে আমাদের জন্য এটা ইজি হবে না কঠিন হবে যাই না আমি স্লো চলাটা দেখাবো ফার্স্ট চলাটার জন্য সূত্র দেখা দেবো তোমরা নিজেরা বের করতে পারবা স্লো যদি চলে ঘড়ি তাহলে টি সময় সুস্থ ঘড়ির দোলনকাল সুস্থ ঘড়ির দোলন সংখ্যা সরি সুস্থ ঘড়ির দোলন সংখ্যা হবে কত বলতো এই টি এই যে টোটাল সময়টাকে আমি আগে বা দুই দিয়ে ভাগ করে এটা পাইছিলাম না এবার দোলন সংখ্যা হবে টি বাই টি ওয়ান বা যদি ছত্রিশশো সেকেন্ডের জন্য উপর বসবে ছত্রিশশো নিচে বসবে দুই সেকেন্ড আচ্ছা আর টি সময়ে নষ্ট ঘড়ির দোলনকাল নষ্ট ঘড়ির দোলন সংখ্যা এটা হবে টি টু বাই টি তাহলে দোলন সংখ্যার পার্থক্য কত একটু দেখো তো বা হচ্ছে কয়টা দোলন কম দিছে বা এই টি ওয়ান যখন তোমার ফুল সাইকেল কমপ্লিট করে ফেলছে তখন এ তো ততগুলো দোলন সংখ্যা ততগুলো তখনও আঠারোশোটা দিতে পারে ওর আঠারোশোটা কমপ্লিট হয়ে যায় কি
কমপ্লিট হয় না তাই তো তাহলে তার জন্য কত পার্থক্য হয় বা দোলন কালের পার্থক্য বা দোলন সংখ্যা বা ডেল দোলন সংখ্যা লিখি ডেল দোলন সংখ্যা তার মানে দোলন সংখ্যার পার্থক্য দোলন সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে তাহলে টি টি ওয়ান মাইনাস টি টু যেহেতু এই সংখ্যাটা কম কম সংখ্যক দোলন দিছে সেজন্য আমরা এটাকে বলতেছিলাম ঘড়ি স্লো চলতেছিল আচ্ছা এবার আমাকে একটা কথা বলো তো যে এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে দিনে ছয় সেকেন্ড সময় হারাইছে কিংবা দিনে হচ্ছে তোমার ধরো দুশো সেকেন্ড সময় হারাইছে দুশো সেকেন্ড সময়টা আসলে কিভাবে পাওয়া যায় দুশো সেকেন্ড সময়টা মানে প্রকৃত যদি দুশো সেকেন্ড বলা হয় দুশো সেকেন্ড এই দুশো সেকেন্ড পাওয়ার উপায় হচ্ছে একমাত্র যে তোমার দোলন কালকে গুণ দিতে হবে কতগুলো অসিলেশন হয়েছে এই সেটা দিয়ে বা হচ্ছে দোলন যদি ধরো নর্মালি ক্ষেত্রে বলি যে যদি বলা হয় যে দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ডের জন্য ব্যাপারটা কীরকম দুই সেকেন্ড সমান হচ্ছে একটি দোলন কাল এবং প্রকৃত একটি দোলন এবং প্রকৃত দোলন দোলন কাল যদি বলা হয় চার সেকেন্ড তাহলে কি করব চার সেকেন্ডের জন্য হচ্ছে চার সেকেন্ড কমপ্লিট করার জন্য কয়টা দোলন লাগে তোমার জন্য দুইটা দোলন লাগে তার মানে দুইটা দোলন এবং তাতে আমি গুণ দিব হচ্ছে আমার দোলন কাল দিয়ে আচ্ছা যদি তোমাকে বলে দুইশো সেকেন্ড তখন তুমি কি করবা তোমার দুইশো সেকেন্ডের জন্য দোলন কয়টা দেওয়া দরকার কথা ছিল একশোটা আর দোলন কাল তো তোমার প্রকৃত দোলন কাল তো দুই সেকেন্ড আগে থেকেই হয়ে আছে আচ্ছা তাহলে তোমাকে এখানে যে বলো তো এই যে একশোটা ছিল এটা হচ্ছে দোলন সংখ্যা তাই তো আর তোমাকে যদি বলা হয় যে এখন দুইশো সেকেন্ড সময় হারাইছে তা মানে একশোটা দোলন কম দিছে এটাই তো আমরা বের করলাম দোলন সংখ্যা কতগুলো কম দিছে সেটাই এখন দোলন সংখ্যা কতগুলো কম দিছে সেটা দিয়ে যদি তুমি প্রকৃত দোলন কাল গুণ করে দাও তাহলে আসলে কত সেকেন্ড সময় হারাইলো সেটা পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এক্স সময় হারালে এক্স সময় হারালে বলা যায় এক্স সমান হবে টি টি ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান টি ওয়ান কেন ভুল করলাম কারণ এই যে কত সময়ের পার্থক্য চারশো সেকেন্ড প্রকৃত দোলনকাল এবং দোলন সংখ্যার পার্থক্যটা চারশো সেকেন্ডের জন্য দুশোটা দোলন কম হয় যদি বিশ সেকেন্ড হয় তাহলে দশটা দোলন কম হয়েছে এরকম ব্যাপার আচ্ছা এবার এটা নিয়ে একটু ছোটো খাটো ক্যালকুলেশন করা যায় কীভাবে এক সমান এই টি যদি আমি তুমি গুণ করে দাও কিংবা বা হচ্ছে টি মাইনাস টি ওয়ান বাই টি টু আচ্ছা তারপরে লেখা যায় আর কই লিখব উপরে লিখতে হবে এবার এই লাইন থেকে উপরে চলে আসি আমরা এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো যে টি ইন্টু টি ওয়ান বাই টি টু সমান হচ্ছে টি মাইনাস এক্স বা টি যদি ওর পাশে ভাগ হয়ে যায় টি ওয়ান বাই টি টু সমান আসবে টি মাইনাস এক্স বাই স্মল টি আর ফাইনাল ইকুয়েশন হিসেবে আমরা লিখতে পারি টি টু বাই টি ওয়ান ক্লোজ টু হবে টি টি মাইনাস এক্স এই তো এইটা তাহলে তোমার জন্য এই যে দুইটা দোলনকাল দেওয়া আছে তোমার দোলনকালের পরিবর্তন থেকে তুমি হচ্ছে টি ওয়ান তো আগে থেকে জানো টি টু তোমাকে যদি বলে দেয় তাহলে তুমি কি পরিমাণ সময় হারাইছে সেটা বের করতে পারবা এখানে স্মল টি এর পরিচয় হচ্ছে তুমি কতটুক সময়ের ভিতরে কাজ করতেছো কতটুক সময়ের কথা বলছে যদি একদিন বলে তাহলে হচ্ছে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড নিতে হবে যদি তোমাকে বলে এক ঘন্টা তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ড নিতে হবে এইভাবে হচ্ছে তুমি হিসাবগুলো করবা আর যদি তোমাকে বলা হয় এটা হচ্ছে স্মল টি এর কথা বলাম আর তোমাকে যদি বলে যে দশ সেকেন্ড সময় হারাইছে যখন তোমাকে স্লো করতে বলবে কিংবা হারাইছে বলবে তখন হচ্ছে তুমি মাইনাস চিহ্ন ইউজ করবা নেগেটিভ ইউজ করলেই হবে আর যখন তোমাকে বলবে যে দশ সেকেন্ড ফাস্ট হয়েছে বিশ সেকেন্ড ফাস্ট হয়েছে তখন আমি এক্সের কথা বলতেছি এটা হচ্ছে এক্সের মান কত সেকেন্ড ফাস্ট হইলো বেশি হইলো কম হইলো কতটা সময় আগে পিছিয়ে হইলো সেই সময়টাকে বলবো আমরা এক্স সেই সময়টাকে প্রকাশ করতেছি এক্স দেয় যদি তোমাকে বলে এক্স পরিমাণ সময় কমছে তাহলে নেগেটিভ হবে এক্স পরিমাণ সময় হারাইছে তাহলে নেগেটিভ চিহ্ন হবে যদি বলে এক্স পরিমাণ এক্সটি এক্স পরিমাণ সময়ের জন্য দোলন কম দিছে তাহলে তুমি হচ্ছে এক্স মাইনাস করবা কিংবা ঘড়ি যদি বলে স্লো হয়েছে তাহলে বলবা তুমি মাইনাস আর যদি 
তোমাকে বলা হয় প্লাস করতে বা হচ্ছে তোমার জন্য ঘড়ি ফাস্ট হয়েছে কিংবা দলনকাল এতগুলো বেশি দিছে দলন সংখ্যা থেকে তোমার হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে যদি ফাস্ট হয় তাহলে প্লাস যদি মাইনাস হয় বা হচ্ছে যদি স্লো হয় তাহলে হচ্ছে মাইনাস ইউজ করলেই হবে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার স্লো এর জন্য সূত্র এটা হচ্ছে তোমার স্লো ঘড়ির সূত্র আর তোমার ফাস্ট ঘড়ির সূত্রটা কেমন হবে তাহলে ফাস্ট ঘড়ির জন্য তুমি ইউজ করবা টি ওয়ান টি টু বাই টি ওয়ান সমান লিখতে হবে টি বাই টি প্লাস এক্স এটা হচ্ছে ফাস্ট ঘড়ির জন্য সূত্র এই তো ছোট্ট দুইটা অঙ্ক এটা নিয়ে ছোটোখাটো অঙ্ক আছে এগুলো নিজেরা করে ফেলতে পারবা যে কাহিনীগুলো দেয় যে অনেক সময় দেয় যে এরকম যে সুতার দৈর্ঘ্য এক দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে তোমার দিনে কি পরিমাণ সময় হারাবে ওই সুতার দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে যে তোমার দোলনকালের কি পরিবর্তন হয় সেটা কিভাবে বের করবা ওই যে শিখেছিলাম টি ওয়ান বাই টি টু সমান আসবে তোমার জন্য রুট ওভার এল ওয়ান বাই এল টু এখান থেকে তোমার জন্য দোলনকালের পরিবর্তন অনেক সময় হিসাব করতে হইতে পারে সেটা হিসাব করে ফেলবা সেখান থেকে টি টু এর ভ্যালু যেটা পাবা সেই টি টু এর ভ্যালু এইসবের মধ্যে অথবা এটার মধ্যে বসে দিলে তোমার জন্য ম্যাথ সলভ হয়ে যাবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দেয় কোনো আহামারি কঠিন কিছু নাই চ্যাপ্টারটা খুবই সহজ আমাদের পরের চ্যাপ্টারটা বেশি তুলনা মূল্য তার থেকে কঠিন ওয়েব তো যারা ওয়েব দেখো নাই তারা তাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর যারা দেখছো তারা তো ভালো কথা তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের ফিজিক্সের ভালো কথা আরও একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেল দেখা হবে পরের ভিডিওতে হয়তো বৃত্ত নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে তো টিল দেন হ্যাভ আ গুড ডে গুড টাইম অল দ্য বেস্ট